In the population study, the demography is one of the component of the study of the population. और ये किसी भी कंट्री के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की बनावट क्या है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें उसकी तमाम कंपोनेंट के या कंपोजिशन के एरियाज आते हैं सो हेयर वी टुडे डिस्कस द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद एज ग्रुप यानी उस पॉपुलेशन में कितने एज ग्रुप हैं हम जैसे देखते हैं कि स्टार्ट से पाँच साल तक पाँच से दस साल तक और फिर इसी द सेम इज़ द केस विद दी एल्डरली पॉपुलेशन में कि वहाँ पर जो है कितने पॉपुलेशन मौजूद है परसेंटेज में सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इवेलुएटिंग और एनालाइजिंग दी द कंट्रीज पॉपुलेशन और रीजनल पॉपुलेशन सो सेकंड हम ये देखते हैं कि इसमें मेल फीमेल रेशो कितना है हाउ मैनी मेल्स आर देयर एंड हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन अ गिवन पॉपुलेशन Uh, so this is again very important uh, when we are calculating the total population structure uh, so isme hum dekhte hain ki agar wahan abadi mein mard zyada hain to wo population different behave karegi agar wahan par female population zyada hai to wo different behave karegi if uh, us population mein female population uneducated hai to us area mein economic jo condition hai wo bhi kam hogi so but if uh, that part of population jise hum female population keh rahe hain wo agar earning mein hai ya economic condition mein apna role play kar rahi hai so uh, wahan par jo economic condition hogi us country ki behtar hogi now population structure the composition or structure of a population is its makeup in term of age male female ratio and other properties at marital status and education uh, so this these are the major component where we have the study of the population now this is one of the example of the population structure the two things are there you are seeing the two different shapes ek jo hai wo pyramid shape mein hai जो कि वेस्ट अफ्रीका जहाँ पर लिखा हुआ है और एक पिलर शेप में है जहाँ पर वेस्ट यूरोप लिखा हुआ है सो बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इकोनमीज यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो मेल और फीमेल रेशो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द वेस्ट अफ्रीकन नेशंस वहाँ पर मेल और फीमेल डिफरेंट हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो नंबर ऑफ एज ग्रुप है वो भी डिफरेंट है यानी जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पर ब्रॉड बेस्ड पॉपुलेशन है यानी जो बेस है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेंटर और जो उसका अपर पोर्शन है या पैरामिड का जो टॉप है वहाँ पर कम पॉपुलेशन है सो so, इसी तरह से हम यहाँ पर पिलर शेप में देखते हैं वेस्टर्न यूरोप में तो यहाँ ब्रॉड बेस्ड नहीं है या नंबर ऑफ बर्थ जो हैं वो कम है यानी अप टू द एज ऑफ फोर जो है पॉपुलेशन कम है इवन अप टू द एज ऑफ फिफ्टीन तक हमें कम पॉपुलेशन मिलती है वेयर एज जो सेंट्रल पार्ट है उसका वहाँ पर वी हैव मैक्सिमम पॉपुलेशन वो यूथ की पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि बिटवीन ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव और फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज वेयर वी हैव द मैक्सिमम वर्किंग क्लास एज ग्रुप है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है बिकॉज इमिग्रेशन यानी बहुत से लोग काम करने के लिए उन ममालिक में गए हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं बट वहाँ पर बर्थ रेट कम है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि जो लेस देन इवन आपकी जो पॉपुलेशन अप टू द एज ऑफ फिफ्टीन है इज अबाउट टेन परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तीसरी अहम बात यहाँ पर ये देख सकते हैं हम कि जो एज लिमिट है जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन में ज़्यादा है वहाँ 85 प्लस में एज हमें नज़र आती है वेयर एज इन डेवलपिंग नेशन या वेस्ट अफ्रीका में मोस्टली जो डेथ्स हैं वो बिफोर द एज ऑफ सेवेंटीज़ हैं और इवन जो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो एज लिमिट जिसे हम कहते हैं वो अबाउट फिफ्टी और सिक्सटी के दरमियान है सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर नाउ हेयर वी हैव द टू कंट्रीज एग्जाम्पल वन बिलोंग्स टू द यूरोपियन नेशन एंड सेकेंड बिलोंग्स टू द एशिया फ्रांस यूरोप से रिलेटेड है इंडिया एशिया से रिलेटेड है तो वी हैव द सेम स्ट्रक्चर एज वी हैव इन द प्रीवियस स्लाइड के जो डिवेलप कंट्री है वहाँ पर स्ट्रक्चर और तरह का है डिवेलपिंग नेशन में स्ट्रक्चर और तरह का है नाउ दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसकी बात करें दिस पार्ट सो यहाँ पर भी आप देख लें तो हेयर वी हैव 
about 30 percent of the total population but here we have about uh, 50 percent of the total population of the uh, country and mostly belongs to the youth area अब जो developing countries हैं वहाँ female को हम अगर निकाल देते हैं इस 30 में से तो remaining जो है ये वाला portion 15 percent of the total population आ जाता है whereas अगर हम यहाँ पर male और female दोनों को शामिल करते हैं तो that is 50 percent of the total population so it means कि जो economic development है वो developed nation में ज़्यादा है because not only male but females are also in a working class so that's why the economy जो है वो rapidly grow कर रही है। So developing nation में ये tragedy है कि हम female एक तो education नहीं है, girls education नहीं है। Secondly, girls और या female jobs नहीं है। So that is thing which is actually in a tragedy of a nation कि हम जो है female की education और female की jobs को जो है encourage नहीं करते। So this is actually the demographic bonus within the age group कि आप अपनी female को जो है earning में लेके आते हैं and even the economy of the home or the economy of the country जो है वो flourish करती है। Now this is actually belongs to the population structure in developed and developing countries। हम देखते हैं कि जो Democratic Republic of Congo है, वहाँ पर rapid growth है। यानी जो percent of population है that is three percent of the total जो population में growth है टार है। Whereas जो slow growth rate है उसमें हमने example लिया United States की जिसका जो है growth rate 0.8% annual है उसमें natural increase तो कम है but immigration ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका जो central part है जो population का वो हिस्सा जो के youth population में है we have mostly migrants और male female दोनों में migrants हैं because most of the youth population is moving toward the United States because of the education opportunities हैं job opportunities हैं and the economic condition है so that is actually a reason behind the growth rate now negative growth rate in those areas where we have high income group so वहाँ job male female क्योंकि दोनों करते हैं so that's why वो जो childs है जो kids हैं उसको discourage करते हैं so this is actually the main reason behind the negative growth rate and mostly हम फिर भी देखते हैं कि this area actually जो है has high percent in the population because of the immigration so बहुत से लोग वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं even जो world war second के बाद जर्मनी की population जो है वो rise कर गई because जो तुर्की के लोग थे उनको encourage किया गया now this slide shows the trend in the population structure in a given time तो इंडोनेशिया की ये पापुलेशन है जो हमें बता रही है कि एक स्पेसिफिक ग्रोथ में पापुलेशन किस तरह ग्रो करेगी बोथ मेल एंड फीमेल विद एज ग्रुप्स और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ़ द चाइना पापुलेशन सो हेयर वी सी द मोस्ट ऑफ़ द पापुलेशन बिलोंग्स तू द सेंट्रल पार्ट वो एरिया जो कि इसका सेंटर है जिसमें belongs to the working class and they are actually in good education. So this is actually the main cause behind the population structure of China. Now with the economic development, however, the shape of the pyramid changes, families become smaller, children fewer, a composite population pyramid for the economically more advanced countries looks slightly loop-sided vast with the largest component of the population not at the bottom but in the middle and that middle age bulge is moving upward reflecting the aging of the population in the developed world this is where the population explosion is now happening and its social and economic consequences will be sufficient the study of the population is called the demography and here we are discussing the characteristics of the population of the given country or the region or even the world uh, so here the role of a demographer is very important. Uh, jo suggestions hai, um, for the decision making areas are very important. Hai. So here we can put a lot of things regarding our population growth.